ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையலறை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ அதாவது எலக்ட்ரிக் ரைஸ் குக்கரில் நல்ல சூப்பராக ஃப்ளஃபியாக உதிரி உதிரியாக சாதம் எப்படி நம்ம செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற வீடியோ பார்க்கலாங்க கண்டிப்பாக அது நிறையா பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பர்டிகுலர்லி ட்ராவல் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்விட்ச் கனெக்ஷன் இருந்தால் ப்ரொவிஷன் இருந்தால் போதும் நம்ம வந்து ஈஸியாக ரைஸை வந்து நல்லா அழகாக செஞ்சு எடுத்துடலாம் நல்ல ஒன் பாட் மீல்ஸும் இதில் வந்து செஞ்சுக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி பிளெயின் ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க ஸோ எலக்ட்ரிக் ரைஸ் குக்கரில் எப்படி ரைஸ் வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து ப்ரெஸ்டீஜ் எலக்ட்ரிக் ரைஸ் குக்கர் மாடல் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் இது வந்து ஒன் லிட்டர் ரைஸ் குக்கர் இதில் நானூறு கிராம் அளவுக்கு ரைஸை வந்து நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் இப்படி வந்து டிட்டாச்சபிள் பவர் கார்டு இருக்கும் இதை வந்து நம்ம கலட்டி சுருட்டி எடுத்து வச்சு பேக் பண்ணி கொண்டுட்டு போய்க்கலாம் நல்லா ஒரு லென்த்தியாக தான் இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணுறக்கு நல்ல சௌரியமாக இருக்கும் நான் ப்ரெஸ்டீஜ் மாடல் யூஸ் பண்ணுறேன் மற்ற எல்லா பிராண்டுக்குமே இதே ப்ரொசீஜர் தாங்க ரைஸ் குக் பண்ணுறக்கு ஸோ இது வந்து எல்லா பிராண்ட் எலக்ட்ரிக் குக்கருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ இங்கே வந்து இந்த பேனலில் வந்து ரெஸ்ட் ரெண்டே ரெண்டு மோடு தான் இருக்குது ஒன்று வந்து குக்கு இன்னொன்று வந்து வாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக குக் ஆகி முடிச்சோன்னா அது வாம் மோடுக்கு போயிடும் நம்ம ஒன்றுமே பண்ண வேண்டியதில் ஜஸ்ட் ரைஸை வச்சு விட்டு ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணினா போதும் அது வந்து அந்த டைம் எடுத்து குக் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக வாம் மோடுக்கு போயிடும் ஸோ இப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரெஸ்டேஜில் இப்படி அழகாக நல்லா கவர்டாக கிடைக்கும் இங்கே ஒரு பட்டன் இருக்குது இதை ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ ஓப்பன் பண்ண காமிக்கிறேன் அடுத்தது இந்த மூடியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டீம் வெண்ட் இருக்குது அதாவது ரைஸ் குக் ஆகி அந்த ஸ்டீம் வெளியே வர்றக்கான ப்ரொவிஷன் அந்த நீராவி வெளியே வர்றக்கான ப்ரொவிஷன் ஸோ வந்து நம்ம ரைஸ் குக் பண்ணும்போது இது மேலே ஏதாவது துணியாக ஏதாவது வச்சாலும் மூடிடாதீங்க அந்த ஸ்டீம் வந்து வெளியே வர்றக்கான ப்ரொவிஷன் அது அடுத்தது இப்போ உள்ளே என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாங்க ஒரு ஸ்பேட்டில் ஒரு க ரைஸ் எடுக்கிற கரண்டி ஒரு மெஷரிங் கப்பு இது வந்து ஸ்ட்ரெயினர் ஒரு தட்டு அந்த ரைஸ் குக் ஆகி முடித்தோன்னா அந்த கீழே அந்த ஸ்டார்ச் அந்த கஞ்சி வந்து கீழே ஃபார்ம் ஆகிடுது மேலே குக்கான ரைஸ் இருக்குது ஸோ கிட்டத்தட்ட வடித்த சாதம் மாதிரி இந்த எலக்ட்ரிக் குக்கரில் ரைஸ் குக் ஆகி நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ஸோ ரொம்ப ஈஸியாகவும் நம்ம குக் பண்ணிடலாம் இந்த காயில் தான் வந்து சூடாகி நம்மளுக்கு ரைஸை குக் பண்ணுறக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ ரொம்ப ஈஸிங்க இதில் குக் பண்ணுறது ஸோ இப்போ இந்த பாத்திரம் வந்து ஒரு நான்ஸ்டிக் கோட்டடு பாத்திரம் இதுலேயே வந்து நம்ம ஒன் பாட் மீல் அதாவது நல்ல ஒரு ஜீரா ரைஸ் பீஸ் புலாவ் தக்காளி சாதம் அரிசி பருப்பு இதெல்லாம் செஞ்சுக்கலாம் அதாவது ஸ்டவ் அங்கே ஆப்ஷன் இல்லை நம்ம இதில் தான் தாளிச்சாகணுங்கிற அப்படிங்கிற கம்பல்சன் இருக்கும்போதில் மட்டும் தாளிக்கிறது பெட்டர் இல்லைனா வெளியே தாளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த தாளிப்பு ரைஸும் சேர்த்து கலந்து வச்சு குக் பண்ணுறது தான் நல்லது ஏன்னா இந்த பாத்திரம் ஒன்று தான் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் தாளிப்பு வந்து வெளியே தாளிக்கிறது தான் ஈஸியாகவும் இருக்கும் இப்போ பிளெயின் ரைஸ் எப்படி குக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஸ்ட்ரெயினர் பிளேட் அதாவது இந்த ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்க இந்த பிளேட்டை வந்து உள்ளே கண்டிப்பாக போட்டு விட்டுருங்க ஏன்னா ரைஸ் குக் ஆகி முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டார்ச் அந்த கஞ்சி வந்து கீழே செட்டில் ஆயிரும் இந்த பிளேட்டுக்கு கீழே இங்கே ஒரு டம்ளர் ரைஸ் வந்து அளந்துருக்குற கிட்டத்தட்ட இரநூறு கிராம் இதை வந்து நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி கழுவி நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவராக ஊற வச்சுருக்கிறேன் மினிமம் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் ரைஸ் வந்து குக் பண்ணுங்க ரொம்ப நல்லா பசவாக அதாவது ஃப்ளஃபியாக சாஃப்டாக நம்மளுக்கு ரைஸ் வந்து குக் ஆகி கிடைக்கும் இங்கே ஒரு டம்ளர் ரைஸுக்கு மூணு டம்ளர் தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கணும் குக்கராக இருந்தால் நம்ம ஒரு ரெண்டே கால் டு ரெண்டரை டம்ளர் தண்ணி தான் சேர்த்துப்போம் பட் எலக்ட்ரிக் குக்கருக்கு மூணு டம்ளர் தண்ணி தான் வந்து சரியாக இருக்கும் ஸோ இங்கே கழுவின ரைஸை அந்த பாத்திரத்தில் போட்டு விட்டு இப்போ தண்ணி அளந்து விட்டுக்கிறேன் ஒரு டம்ளர் ரைஸுக்கு மூணு டம்ளர் தண்ணி விட்டுக்கிறேன் ஸோ ஒரு கப் ரைஸுக்கு மூணு கப்பு தண்ணி அவ்வளோதான் தண்ணி விட்டாச்சு ஸோ இதை வந்து நம்ம ஜஸ்ட் எடுத்து அந்த ரைஸ் குக்கரில் வச்சு விட்டுடலாம் ஸோ வச்சாச்சு க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு ஜஸ்ட் அந்த ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணி விட்டால் போதும் குக்கிங் மோடில் இப்போ குக் ஆகிட்டுருக்கு அந்த நாப் வந்து மேலே இருக்குது அடுத்தது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே குக் ஆகி முடித்ததுக்கப்புறம் வாம் மோடுக்கு அதுவே வந்துடும் நம்ம எதுவுமே நீ ஒன்றுமே பண்ண வேண்டியதில்லை டைம் பார்க்க வேண்டியதில்லை விசில் என்ன வேண்டியதில்லை அது பாட்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா
ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் கழித்து குக்காய் முடித்தோடனே அது வந்து வாம் மோடுக்கு போயிடும் ஸோ இப்போ வாம் மோடுக்கு வந்தாச்சு இப்போ வாம் மோடில் இருக்கும்போதே நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் அது எந்த அளவுக்கு குக்காக இருக்குன்னு பார்க்கலாங்க இப்போ பார்க்குறீங்க சாதம் நல்லா சூப்பராக குக்காக இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி பர்சன்ட் டன் முடிஞ்சிருச்சுங்க நம்மளுக்கு நல்லாவே குக் ஆகிடுச்சு லைட்டாக வாட்ரியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஒரு டென் மினிட்ஸ் வாம் மோடில் வச்சுட்டு எடுக்கும்போது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ளஃபியாக உதிரி உதிரியாக சூப்பராக சாதம் ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் ஜம்முன்னு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ சிரமமே இல்லாமல் எலக்ட்ரிக் குக்கரில் நல்ல சூப்பராக சாதம் வந்து இப்படி செஞ்சு எடுத்துடலாம் ரொம்ப ஒரு ஈஸியான மெத்தட் கண்டிப்பாக நான் சொன்ன மாதிரி ட்ராவல் அடிக்கடி போகிறவங்களுக்கு வெளிநாடு வெளியூர்களுக்கெல்லாம் போகிறவங்களுக்கு இந்த ரைஸ் குக் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ஒரு ஹேண்டி ஈஸி மாடல் ஹேண்டியாக அதை எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் ஈஸியாக குக் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ப்ரெஸ்டீஜ் எலக்ட்ரிக் ரைஸ் குக்கர் உங்களுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அது வேணுங்கிறவங்க யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ கவிதா சமையலரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அவனை மற்ற ரெசிபிஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் நம்ம வேறு ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி த